കല്ല് കിട്ടുമ്പോ നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉറപ്പറിയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും വന്നു പോയിരുന്നു നന്നായി പിന്നെ ആകെയുള്ള ആശ്വാസം അമ്മ സിയെ വെല്ലുവിളിച്ചതാ ഓ അമ്മ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വേണം അയാൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചെന്നൊന്ന് കാണാൻ അയ്യട അതിന് നീ കാത്തിരുന്നാ മതി ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ പോലീസുകാരനോട് പടവെട്ടാൻ പോവല്ലേ അയ്യോ അമ്മ അപ്പൊ അത് സീരിയസ് ആയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞേ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരുമ്പോ അമ്മ ഒരു പഞ്ചിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ അതൊക്കെ കേട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ നിന്നാലോ ഏതായാലും ഇപ്പൊ സംഭവിച്ച കാര്യത്തില് നീ തെറ്റുകാരനൊന്നും അല്ലല്ലോ ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അമ്മ മോനോട് ഒരു കാര്യം പറയാ എന്താ നീ ഈ പുറത്തു പോകുന്നതും ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പനി ആകുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നല്ല കാര്യവാ കേട്ടോ വിവരമുള്ള അമ്മ പറയുന്ന കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടേടാ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് എന്റെ പൊന്നു മോനങ്ങ് വിശ്വസിച്ചേര് കേട്ടോ ഇനി മുതല് ഈ വീടിനകത്തുനിന്ന് നീ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല ഞാൻ പോവും അമ്മ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നതാ എന്റെ സ്വഭാവം ജനിച്ചത് എന്റെ മകനായിട്ട് മനുഷ്യനായി പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നീ പുറത്തു പോകുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്തരുത് മിണ്ടാതിരുന്നോണം അവന്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനി ഇവിടെ നിറങ്ങാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിനക്ക് ഉണ്ടത് ഇനി നിനക്ക് ആ ചുമതല ആ ഞാൻ അറിയാതെ ഇവനെങ്ങാനും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയാ എന്റെ ദൈവമേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാ ലോകത്ത് എവിടെ ഇടി വെട്ടിയാലും അതിന്റെ കൂലിയൊക്കെ എന്റെ തലയിലോട്ടാണല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര എന്തൊരു കഷ്ടം അത് അത് തെറ്റിയാതെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണോ തൽക്കാലം നീ അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ടോ എടാ മോനെ നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റടാ നീ അനങ്ങിയ ആ നിമിഷം നിന്റെ അമ്മ പോരെ പറയും എനിക്ക് വയ്യടാ ഒറ്റക്കാലിലും നിൽക്കാൻ കിടക്കടാ ഓക്കേടാ ശരി എന്താണെങ്കിലും പറയാം ഓക്കെ ആ ഓക്കേടാ മോളെ ആ ശരി എന്നാ മോളെ അമ്മാവൻ മോളോട് പറയാൻ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞാ മോള് ദേഷ്യപ്പെടൂ കാര്യം എന്താന്ന് പറയാ ആന്റി ഞാനെന്തിനാ ആന്റിയോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആ പയ്യനില്ലേ മോളെ പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താ അവന്റെ പേര് ഗൗതം ആ അത് തന്നെ അവൻ ഏതായാലും കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞല്ലോ ഇനി മോള് ആ പയ്യനെ ഒന്നു ചെന്ന് കാണണ്ടേ മോള് ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞതല്ലേ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അപമാനിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ക്ഷമ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയല്ലേ അയ്യ മോളെ ഒരു മര്യാദ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവളങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താ മതി കേട്ടോ അല്ല പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി ചില മര്യാദകളൊക്കെ കാണിക്കണം ആ മര്യാദകളുടെ പേരിൽ അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന മതിപ്പും വിലയുമൊക്കെ ഒരു ക്ഷമ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മോൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലല്ലോ മനസ്സിന് തെറ്റിദ്ധരിത്തിയതിന്റെ ഒരു സുഖം കിട്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയാളെ കാണാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ സത്യത്തിൽ അയാളെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞ നിമിഷം തന്നെ അയാളെ വിളിച്ച് സോറി പറയണമെന്ന് കരുതിയതാ എന്റെ അടുത്ത് അയാളുടെ നമ്പർ ഇല്ലാതെ പോയി ഈ പറഞ്ഞതാണ് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞ അന്തസ്സുള്ള മനസ്സ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ ഗോമതി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മോളോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ മോൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം എല്ലാവരുടെയും വേദനയും അറിയാം പറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളെ വീട്ടിൽ പോയി തന്നെ കാണാം കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സോറി അയാളുടെ അമ്മയോടും പറഞ്ഞേക്കാം അന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇത്തിരി ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചില്ലേ എന്തിനാ മുതിർന്ന ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അമ്മ ഓ 
അമ്പരപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വൈക കാണുമ്പോ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നെയും കൂടി കൂടി വരുമെന്ന് അത് തെറ്റാണോ ഒന്ന് അവളോട് മിണ്ടാനോ അടുത്ത് നിൽക്കാനോ ഒക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അതെ പക്ഷേ നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട വഴിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് ചെന്ന് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ച ആരാന്ന് അവൾ ചോദിക്കും സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പേടിക്ക് മുകളിൽ മറ്റാൾ അവളെ പേടിപ്പിക്കാൻ അവൾ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ കൺമുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടൊന്ന് കാണാനാവാതെ ഒന്ന് മിണ്ടാനാവാതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം പറയണം വെറുക്കാണെങ്കിൽ വെറുക്കട്ടെ ആട്ടി അകറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആട്ടി അകറ്റട്ടെ ഞാനൊരു മാർഗം പറയട്ടെ വീട് കഴിഞ്ഞ അവൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ടീച്ചറിന്റെ അടുത്താ നീ ടീച്ചറിനെ ചെന്ന് കാണണം എന്നിട്ട് അത് ഞാനല്ല പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് നിന്റെ മനസ്സിലെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്താ മതി ടീച്ചറെ കാണണം അതെ കലാമണ്ഡല സരസ്വതി അമ്മയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാൻ ഒരു പേടി ചോദിക്കാം ടീച്ചറെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തവരായി പോവില്ലേ ഉത്തരവാദിത്വം അത് അയാളീ പ്രശ്നത്തിൽ മൊത്തം പെടാൻ കാരണം നമ്മളല്ലേ നമ്മളാണല്ലോ അയാളോട് ആവണിയെ അന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ടീച്ചർ എന്തായാലും ഒന്ന് വിളിക്ക് അയാളൊന്ന് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു സോറി പറഞ്ഞ ടീച്ചറുടെ വിഷമം തീരും എന്റെ വിഷമം തീരും നിനക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് വിഷമം കൂടുതലാ ഒന്നും മിണ്ടായിരുന്നേ വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ വിളിച്ചാ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോയേക്കാം നിക്കടി പെണ്ണേ ചാടാതെ ഞാൻ വിളിക്കാം സ്പീക്കറിലിടാ അപ്പൊ നിനക്കും കേൾക്കാലോ ഹലോ ഹലോ കലാമണ്ഡല സരസ്വതി അമ്മയല്ലേ അതെ ആരാണ് എന്റെ പേര് മൈഥിലി ഞാനൊരു ഡാൻസ് ടീച്ചറാ എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ വിളിച്ചാ മതി ഞാനിപ്പോ അത്ര നല്ല അവസ്ഥയിലല്ല എന്നെ പറഞ്ഞ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയും അന്ന് റിസോർട്ടില് ഗൗതം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങളെ അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓ അതെ അപ്പൊ നീ അല്ലേടി എന്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചടിച്ചത് അയ്യോ അത് മെൻറ്റി പോകരുത് എന്റെ മോൻ അനുഭവിച്ചതും എന്റെ കുടുംബം അനുഭവിച്ചതും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ വീട് വരെ ഒന്നും വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് അറിയില്ല കലാമണ്ഡല സരസ്വതി ആരാണ് സോറി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ എന്നെ കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട ഒരു പെണ്ണായി പോയി വെച്ചിട്ട് പോടി എന്താണ് നിനക്കായിരുന്നല്ലോ തിരക്ക് ഇപ്പൊ സമാധാനം കിട്ടിയോ വേഗം കട്ടിയത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് സ്വീകരണമെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നവന്റെ സ്വീകരണം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് വിശേഷിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ ചീത്ത പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയാതെ അവര് കാരണമല്ലേ ഇതൊക്കെ വന്നത് ഇനി ഈ ജന്മത്ത് അവള് നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കില്ല എന്ത് പണി അമ്മയെ കാണിച്ച് അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ ഷോ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അവൾ ആരാടാ നിന്റെ അമ്മായിമ്മയോ നീ ഇത്ര ടെൻഷൻ ആവൻ ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നതെന്ന് അറിയോ എന്റെ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ചതുപോലെ നിന്റെ നമ്പറും സംഘടിപ്പിച്ച് ചിലപ്പോ അവര് വിളിക്കും എടുത്തിട്ടേ തേനെ പാലേന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ട അതെ ഞാൻ നിന്റെ ഫോണും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യും ഹാ പിന്നെ നീ ഇതിനകത്തെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടക്കേ
സമാധാനമാവട്ടെ 